心。然后另外一个女儿约翰里面，他还有写到的是，就是呃，我的阿金。就是我，我其实《女人与海》，我在写的时候，我已经没有去思考它是散文还是小说，因为里面有有一些部分是我自己的虚构，但是呃，里面很大的人物的原型就是我的阿婆跟我来自越南的阿金他们之间的相处，然后我也在思考我的阿金他他他面对的海洋又是怎么样的。那我想我可能读一段里面的文字好吗？就是在呃第五十八页。这个没有书的人先拿着。对对对，可以。或者是，因为我读也可以。要借一下。<笑>嗯，因为我里面是文章里面设定的那只鱼也是一只母鱼，那只母鱼它已经怀孕了，然后有了卵，然后呃，瓦坡他身为一个母亲，在见那只母鱼，他内心也有他自己的想法，他其实是他其实是。他其实看到那只母鱼，他也会想到他自己。另外一方面，他看到那个鱼鱼卵，他会想到他，嗯，常常生病的那个大女儿。那我就读五十八页最后一段开始。他边想边将热油浇淋至鱼肚，鱼卵从肤色转为金黄，鱼的半面已熟。他熟练把单间，姑嫂已到。阿莲先至楼下客厅招呼，秀姑闻见阵阵香气从热油里来，竟想起从海岸回到厨房比的比日，家婆在厨房里忙碌的背影，他的眼眶有点湿润，拿起白盘盛装起他，秀姑把里头的鱼卵摘下，放在另一个小碗里，留给自小多病的大女儿。鱼卵呈现一种饱和的暖黄色，那原来是无数生命汇聚的，成为母爱的两种极端，在死亡的两端都是为了生。阿莲见秀姑走下楼来，手上端着白盘与煎的焦酥金黄的白鲳，左脸薄敷一层烫伤膏，脸上表情得意，仿佛克服大海凶险后反身而来的渔夫。不知怎么的，阿莲忽然想起从故乡来台湾，来到台湾比日。阿莲的家乡在越南偏僻农村，从小到大未见过海洋。对于海，他首先感到的是离别。飞机正在爬升，他俯瞰下方碧蓝的海，如此广大，他有些退缩，也忍不住惊喜。那种冒险似的快感没来由的打动着他，驱使着他，异地如有光，从远方投射而来。大海翻滚一层一层薄薄的雪白浪花，距离遥，距离遥遥，已显不出海的力道，只觉得仿如一袭裙摆滚上蕾丝花边。她的第一任丈夫早无头路，郁闷已极，终日酗酒。阿莲遂到工厂当女工，扛起家计，隔了一座海洋。她只不过从一个工厂来到另一个工厂，不同的是，她不再是怀抱浪漫梦想的女孩，无止境的加班成为她逃离家的唯一途径。嗯，大概念到这里，就是，嗯、呃，在写完这篇文，呃。后来我在呃要准备出这本书之前，曾经跟着我的阿金，就是到，因为我阿金的时候，他到他刚到刚到台湾来是嫁过来，但他第一任丈夫就是对他不是很好，然后就是都在酗酒，可能他自己也失业，然后内心是很郁闷的。然后我阿金的时候就就是在工厂工作这样子，就在纺织厂工作，然后。后来她的丈夫就是喝酒，然后就酒驾，就过世了。然后她她有留一栋房子给我的阿金，可是那时候就是她的第一任丈夫的家人就想了办法，因为瓦金的时候还看不懂中文字，然后就让她签了一个契约还是什么。后来那个房子就，她就瓦金就失去了那个拥有那个房子的权利，这样子。然后后来，瓦金他是在纺织厂，因为我的一个堂舅就是瓦坡的哥哥的小孩
，就是也在那个纺织厂工作。然后他因为这样的缘故，他就介绍了瓦金给我叔叔，然后他们就认识，然后后来就是结婚这样。然后我。就是前呃，那其实是大概是今年的年初，我就跟着娃金回到了他当时工作的工厂，然后也是去看我的堂舅，因为我堂舅已经大概六十岁左右了。然后他，我觉得那个那一幕让我想到很多事情，就是我以前跟着阿公阿婆去，我们都叫他 Q 公 ，Q 公就是阿婆的哥哥嘛。然后我们去 Q 公家的时候，通常都是那种婚丧喜庆大事才会去，因为他们算是比较远的亲戚。然后我们去看到堂舅的时候，他都永远都是穿着西装，穿着西装，然后打着领带，然后戴着一个很斯文的金边眼镜的样子。那我那一天去工厂的时候，看到我堂舅，他就是那个衬衫纽扣扣已经。就有两颗、两三颗没有扣吧，然后因为凉，因为工厂很热，所以他要那样，然后就是全身大汗这样。那他其实最青春的那一段时间都是在纺织厂里。他曾经跟我说过，那他曾经跟我说过，就是他在，呃，就是那时候。他是好像民国六十四年，呃，进入纺织厂工作。他说那时候台湾纺织业非常的兴盛，然后当时的纺，当时你去纺织厂工作，就好像现在大家想要去科学园去工作一样，只是那个产业它不断的在替变。可是被留在那个工厂里面的，永远都是像我我堂舅这样的，或者是。他们可能无力去转换工作的这样的人，所以我那时候也是有问我堂舅说，呃，嗯，没有想过要换别的工作吗？因为他在那边工作其实也是很辛苦。然后我堂舅就说他已经做这个这一个做太久了，他也不知道自己可以做什么工作，他也觉得自己可能没有能力做其他的工作。因为台湾现在的纺织业很多都已经难以了，然后他剩下的那个纺织工厂，我去那个工厂几乎没有在作业，全部都是在停工的状态。他们是什么时候开工呢？他开工的时间是晚上，晚上的时候有一些可能是逃跑的移工，或者是或者是像阿金这样子，可能嫁来台湾的这样子的。这样子的移民女性，然后是他们在承担那样的工作，这样子。然后，当然，他有一些人的名字是不会在那个员工册上的，因为我那时候有说想要看一下员工册，可是那个他们的经理就是不不太愿意让我看，他就是说，嗯，就是很多人是没有在上面，他大概只有跟我这样讲，所以我并没有，就是后来也没有再追问这样。好，那。就是我那时候就去那个纺织厂，然后我就跟着瓦金，瓦金就是带着我去他以前工作的那个位置，然后他就操，他就，呃，摆那个动作操作给我看，就是说他是怎么样去操作那个机台的，然后他在操作那个，嗯、呃，他在做的时候啊，他示范给我玩之后，他就下来嘛，那个机台下来，然后他就。在旁边有一个很大的铁桶，他就跟我说，其实他常常都偷懒，因为太累了，因为半夜工作，工作时间太长，他就说太累了，然后就在那个那个桶子里面睡觉。可能因为我小时候就去过纺织厂，因为我阿公那时候，他后来因为呃那时候呃一九七六年，然后西贡那时候就是胡志明到了西贡，那时候瓦工他们回来。因为我们我们这边叫西那个沦陷嘛，就是越南沦陷，用这样的名字。然后呃，所以瓦工那时候回来，回来之后他其实还跑过一年印尼，就是因为我阿台又是催促他出国工作，因为他发现出国工作可以拿到更好的薪水。然后瓦工还跑去印尼工作，然后可是他好像去那边大概一段时间，他真的受不了了，因为他太想。念家里，然后太太想跟家人在一起，然后所以后来他就回来，他就到台湾的纺织厂找工作，然后所以我小时候其实是去过我阿公的纺织厂，我知道纺织厂的声音有多大声，是非常非常大声的，你是没有办法听到对方，就是我们这么远的距离，你是没有办法听到他的声音的。然后我就问阿金说，这么大声怎么可能睡得着？他就说，那太累太累了，他
已经根本就不管这些，他就是睡着了。对，然后所以可有可想而知，他那时候是多么的疲惫，多么的累这样子。然后我看完了那个工厂，因为其实纺织厂它分成三种啊，像我阿公呃呃我我阿金他们做的那种是把那个线。呃，把线织成布，然后哎、欸，是把棉絮织成线，所以它是比较前端的纺织厂。然后它因为那个，它那个纺纺织厂，它因为经营的状况不是很好，所以它是跟另外一个纺织厂租地。然后另外一个纺织厂，它做的工作是整染，就是染布，它是把线织成布，然后染布这样子。然后我阿公他那当时他工作的那个纺织。纺织厂是比较偏向另外一个的，就是织成布的这样子的那样的纺织厂。然后，所以后来我堂舅就说，不然我们去隔壁看一下。他就跟隔壁的人打个招呼，然后带我到隔壁的纺织厂，就是进去外，就是在门口那里看一下，也不能进去，因为里面他那个纺织厂是有在运作的，就是有很多的工有工人在里面工作。然后就进去，然后进去之后，我就听到那个声音，我马上那个回忆全部都涌现了，就是我就记得，那就是我小时候听到我阿公在纺织厂工作的声音，非常非常大声。然后我就看到我堂舅就是在我前面很大声要跟我解释说，这个就是你阿公以前工作的纺织厂。我几乎听不到他的声音，他很大声跟我讲话，我就看到他全身是汗，然后很大声在跟我讲话，看他嘴巴一直在动。然后听到那个声音，然后我那时候就忍不住一直掉眼泪，一直掉眼泪。然后，因为我就是想到我阿公，我觉得那个场景就是让我就是回到过去。然后那时候我，我我就堂舅看我这样，就想说，哎，还是出来好了，所以就又把我带出来这样子。对，然后大概大概就是后来就发生这件事。